flexible and curved screens already used in various advanced smartphones and television sets. And in the future, that number is only going to increase. And one of the key components that enables this is transparent electrode technology. Now, hybrid transparent electrodes combining graphene with electric wire have been developed. What this means is a massive increase in the potential of flexible displays. TVs, smartphones and touch panels today do not just come in usual rigid flat screens, but also in flexible form. To add flexible and transparent factors to electronic devices, equally invisible and flexible power supplies are essential. Various transparent electrodes are being developed to pave the way for new generation displays and electronic devices. In last year's Consumer Electronics Show in Las Vegas, Samsung Electronics unveiled flexible displays. LG Electronics pushed up the bar introducing new OLED displays that not only bend and roll, but can be seen through. Flexibility has become the buzzword in the global electronics appliances and devices market. To power these flexible display panels, the batteries need to be flexible and transparent and yet would have to carry electricity to conductive material without getting in the way of organic light emitting materials. 그 일반적으로 투명 전극이라 하는 것은 어 일종의 일단 이제 투명해야 되니까 보통 이제 그뭐 과학적으로 우리가 이야기하면 90% 이상의 뭐 투명도 이제 보통 그렇게 이야기를 하고요. 그다음에 이제 전극이어야 되니까 어 전기 전도도를 나타내야 되고 휘도 그런 것을 세 가지 정도로 이렇게 대부분 이야기하고 있습니다. 우리가 지금 보는 모든 디스플레이는 다 투명 전극이 필요합니다. Transparent electrodes that power portable and electronic devices are made up of indium post-transition metallic elements rare in the Earth's crust. But the indium tin oxide, a solid solution of indium used as transparent conductor materials in flat panel displays and touch sensors, is brittle and easily shattered, and therefore cannot power flexible displays. Scientists are now engaged in development of hybrid materials. 기존에는 지금 이제 ITO라는 인듐 틴 옥사이드를 주로 이렇게 사용하고 있었어요. 근데 이제 인듐 틴 옥사이드가 상당히 좋은 장점이 있는데 문제는 인듐 틴 옥사이드는 지금 이제 플렉서블 하는데 상당히 좀 어렵습니다. 향후에 모든 그 디바이스가 이제 폴더형, 스트레처블형 또는 접거나 말수 있는 거 그렇게 생각해 보면은 이제 ITO의 특성을 나타내면서 플렉서블이 가능한 새로운 물질도 필요하고 새로운 그 적용도 필요한 거죠 지금. 향후에는 플렉서블로 가려고 하면 어, 실버 나노 와이어나 이런 그래핀, CNT 이런 하이브리드를 개발할 수밖에 없습니다. A team of researchers at Seonggyungwan University has been successful in turning out key innovation of highly bendable, conductive, and transparent film by combining silver nano wires with graphene oxide. The key to the technology to produce 44-inch large-scale transparent conductive film is combining graphene and nanowires in a hybrid structure to overcome the drawbacks of the individual material as conductive properties. Silver nanowires are easy to make and not only are they transparent and flexible but also are highly resistant because they are like a jumble of thin toothpicks randomly facing in different directions. Because they are highly resistant and easily oxidized, they must be coated. The material can lose transparency and conductivity when blanketed in thick materials. The researchers instead use thin, single-layered graphene to wrap around the silver nanowires. 투명도가 있는 플라스틱 필름 위에다가 이제 실버 나노 와이어를 깝니다. 그런데 문제는 그렇게 그냥 깔면은 어그 전기 전도도가 낮습니다. 예, 그래서 이제 저희들이 이번에 새롭게 한 기술은 실버 나노 와이어를 깔고 투명도가 좋은 산화 그래핀을 써서 실버 나노 와이어가 PET 필름 위에 잘 접착이 되고 또 그만큼 접착이 되니까 빛의 산란도가 줄어들고 접착이 된 만큼 전기 전도도가 높아지는 그런 것을 저희들이 이제 개발했던 겁니다. A team at Ulsan National Institute of Science and Technology developed transparent electrodes by removing graphene's biggest drawback of high resistance. Resistance was paired by more than 200 times than normal transparent conductive materials and more than 20 times than nanowires. 
투명 전극을 이용을 해서 이제 전자회로를 만들기 위해서는 기존의 투명 전극 재료들 예를 들어서 ITO라든가 금속 그래, 아, 그래핀이라든가 뭐 메탈 나노 와이어 같은 이런 기존의 금속 재료들은 투명하다는 장점은 있지만 이제 그 전, 저항면에서 저항이 굉장히 크다는 이런 문제점이 있습니다. 그래서 저희는 그 저항을 낮추기 위해서 그래핀에다가 금속 섬유를 금속 섬유를 이제 아주 가는 금속 섬유를 그래핀과 복합을 시켜서 어, 전체적으로 투명하면서 또 신축성이 좋고 저항이 굉장히 낮은 이런 어, 투명 전극을 저희가 만들 수가 있었습니다. The researchers changed the short metal nanowires into thin nanofibers and draped graphene oxide to dramatically lower resistance. 가장 중요하게 여기는 게 금속 섬유거든요. 금속 섬유는 이제 전기 방사라는 방법을 통해서 이제 굉장히 수 미터에 이르는 금속 섬유, 굉장히 고 전도성을 가지는 섬유를 만들어냈고요. 그 섬유를 가지고 얇은 필름을 만든 다음에 그 위에 이제 굉장히 얇은 층의 그래핀을 이제 지금 이게 덮어줌으로써 이제 두 필름이 이제 하이브리드된 상태의 전극을 만들게 되고요. 그래서 이 전극 자체가 굉장히 높은 전독성을 띠는 특성을 보이고 있습니다. The graphene electrode sustains its electric features even when folded or stretched. A power grid was developed with the graphene metal fiber which enables the electrodes to be used in flexible displays or sensors. It can be attached to the skin or any delicate object and work as electronic tattoo-like stickers or biosignal sensors. It's 투명한 이런 트랜지스터나 전자 회로를 만들 수가 있습니다. 그래서 이걸 이용을 해서 투명 디스플레이도 만들 수가 있고요. 예를 들어서 투명 디스플레이를 만들려면 자동차 유리에다가 붙인다던가 안경에다 붙인다던가 컨택트 렌즈에다가 붙인다던가 이런 쪽으로 해서 피부에도 당연히 붙일 수가 있고요. 그래서 영화에 나왔던 이런 한 장면처럼 이제 실제로 그런 웨어러블 기기들을 만들 수가 있습니다. 투명하게 만들 수가 있습니다. By 2019, the global transparent electrode market is expected to balloon to a scale of 5 billion US dollars. Currently, indium tin oxide takes up 90% of the transparent electrodes market. Korean technology could take the lead in the field by exploring new materials and developing technologies further. Uh, 그리고 그 부분을 우리나라가 상당히 경쟁력 있게 지금 잘하고 있는 거죠. Global researchers around the world are in competition to develop hybrid transparent electrodes in various materials to be ready when flexible display becomes mainstream in panel technology. Displays will one day be not just flexible, but also stretchable for various applications.